Assalamualaikum warahmatullah. Priya Shikhati, abong apna ra aim hoorte amar shatte jara jog diye chen. Apna desho bhai ke shagoto. Ami aaj eshechi Kishor Gons Online School er prokhte ke. Ami Muhammad Aminul Kurim, Prabhashok Padartho Vidya. कमर कौन फाजिल मद्रसा कमर कौन शिराज कौन से प्रशिक्षिती अमरा क्लास शुरू करूँ वो क्लास शुरू कर आगे जरा एसएससी पदार्थ विज्ञान भी शॉटी ज़्यादा रोए चे तुम राम आशाते जुग दीवे एवं बंदू दर के शेयर करे दीवे जाते तुम्हारे शॉकल बंदू रा अमारे क्लास टीम बुक करते पारे तो � प्रथम एक तो तुम्हारे के बोल बो तुम राइट तू शेयर करेना पाशा पाशी देखो जे आम के ठीक मोतो देखा जाते की ना एवं जो दिस शॉप ठीक था के ताहले आम रा कुब दूर तो इन्शाल्लाह आम दे रास के क्लास शुरू कर बो एवं तुम रा ज्योतिक्षण आमर छाते थाक पे ठीक तत्क्षणी अवश्य ही खाता कोलम नहीं बोझ पे कारण कारण तुम रा जानो जब पदार्थ विज्ञान एमोनिक टी विषय जब इखने प्रोतिति औद्धाई गणितिक किस विषय रहे थे जहेतु गणितिक विषय रहे थे शुद्रण गणितिक विषय टू विषय गुलु तुम्हें जो दी खाता है नाली खेरा को ताहले अशुले तुम्हारे दरा क्लास टी के एकोन बुझ ले वो परोपति तो होते तुम्हारे में किसी मने थक बिना शेजुन नवश्य ही तुम्हाके खाता कोलम नहीं बोझता होगे तो बंदूरा आमी मने हाल जे शब्द किचु ठीक आचे आशा कोची एवं आमी शोरा शुरी क्लासे चुले � ताहले बंदूरा आज ऐसे ची आमी तुम्हादे ऐसे सी पौधार्थ विज्ञान विषय टी नहीं है एवं जी अध्याय टी आलोचना कर ची लामा मी दारा भाई क्लासे रंग शुरू शबे शेटी होते हैं अध्याय छोए एवं शेटी बोस्तरो पोर्टा पे प्रभाव तुमरे जानो हो जे इति मुद्दे बेश को एक टी क्लास आमी टी नहीं है ची अशुले � शूत्रो रहे थे, शॉप गुलो विषय के आश्चर्य तूले नियाशर जन्नो, पुंखान पुंखो भावे तुम्ही जुदी शिक्ते चाव, ताहोले तुम्हाके अवश्य ही बोए पुतिटी लाइन, पुतिटी शब्दो को भालोगरे बुझते होंगे, ये तो तुमरा जानो, एवं अमी अमार क्लास गुलो ते चेस्टा कोरी, जमान्टी थ्योरेटिकल विषय गु एक तो इन डिप्थ आलोचना कर रहे जन्नो तो आशा करिए तुम रामा शादी थाक बे तुम रामा जानो जे बुस्तरों पर तापर प्रभाव बहुत है टी उन्हें एक टी बिश बोरे एक टी और धाय अब उन तुम्हारे बोए ताप शंपर की तो ए एक टी और धाय रहे थे शुद्ध रिपोर्ट हो बे अंततः तो पक्के ए क्लास तो बोटे तुम्हारे एटी खूब बेशी काजे लग बे तो जाइ होक बंदरा आमी आशा कुछ चीजें तुमरा अमार साथे ही थक चो एवं अमा के शून्ते पाचो एवं आशा कुछ ची जे प्रथम थे के शेष पर जन्तो क्लास टी क्लास टी अवश्य ही तुमरा की कर बे अमार साथे थक बे एट आमी प्रत्यक्ष कर ची तो अमी गौतु क्लासे बंदर है तुम्हारे निश्चय माने आछे जे गौतु क्लासे अमी तीन टी बागे भाग करे चिला बस्तर पोता पर प्रभाव तापिर प्रभाव एक कारणे कोठीन तौरल एवं गिशियो तीन धोने पौधर थ्री की हाय पुरी प्रतन घटे अर्थात प्रभाव फेले तो अमी इतिमध्ये तुम्हारे मध्ये आलोचना करे ची कोठीन पौधर थे 
কঠিন বস্তুর উপর তাপের প্রভাব এটি আলোচনা করেছি আজ আমি তোমাদের তরল এবং গ্রীষ্মীয় দুটি বিষয়ের উপরই আমি আলোচনা করব এই দুটি বিষয়ের উপর বস্তুর উপর এই দুটি দুই ধরনের পদার্থের উপর তাপ কিভাবে প্রভাব ফেলে সেটি আমরা একটু আলোচনা করব প্রথমে আমি আলোচনায় যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তরল পদার্থের তরল পদার্থের উপর তাপের প্রভাব এটি নিয়ে প্রথমে আমি তোমাদের মধ্যে আলোচনায় আসব তো আমরা যেরকম কঠিন পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করলে তার একটি প্রভাব লক্ষ্য করেছি তরল পদার্থের উপর তাপ প্রয়োগ করলে সেখানেও কি হয় কিছু প্রভাব পরে সেটি আমরা আজকে দেখব বন্ধুরা তোমাদের মনে আছে আমি এই ক্লাসটির অর্থাৎ এই অধ্যায়টির প্রথম দিন যখন শুরু করেছিলাম তখন একটি বিষয় বলেছিলাম যে তোমাদের এই অধ্যায়ে দেখাবো যে আমাদের রান্নাঘরে আমাদের মা এবং বোনেরা যারা রান্না করে এবং তোমাদের মা বোনেরা যারা রান্না করে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ আমি বলেছিলাম যে এখানে রান্না করার সময় পাতিলটি বড় হয়ে যায় তো তোমরা অনেকে বলেছিলে যে এটা কিভাবে তো আমি আজকে সেটি দেখাবো যে তোমরা যদি থাকো আমার সাথে তাহলে দেখতে পারবে যে আসলে রান্না করার সময় সত্যিকার অর্থেই পাত্র কিন্তু বড় হয়ে যায় চলো আমি সেই আলোচনায় যাচ্ছি তল পদার্থের উপর তাপের প্রভাব অর্থাৎ তল পদার্থের উপর তল পদার্থকে যদি তাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেটির প্রসারণ ঘটে সেটি আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে একটু দেখার চেষ্টা করি তোমরা চিত্রটিও খাতা এঁকে নাও ধরো এটি একটি পাত্র তো এই পাত্রটি আমি এরকম নেওয়ার অর্থ হচ্ছে আমরা সাধারণত পরীক্ষাগারে এই ধরনের পাত্র ব্যবহার করে থাকি এটাকে অনেক সময় আমরা ফ্লাক্স বলে থাকি বন্ধুরা ইলেকট্রিসিটি একটু প্রবলেম ছিল তো আশা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাকে আবার দেখতে পাচ্ছ আশা করছি তো যেটি আলোচনা করছিলাম বন্ধুরা তো আমি নিশ্চয় তোমাদের বোর্ড কিছুটা হলো দেখা যাচ্ছে আশা করছি তোমরা আমার সাথেই থাকো আমি ক্লাসটি চালিয়ে যাব আশা করছি এর মধ্যে ইলেকট্রিসিটি চলে আসবে তো যা বলছিলাম যে তল পদার্থের উপর তাপের প্রভাবে এইরকম একটা চিত্র তোমাদের আঁকতে বলেছি যে তোমরা যদি এঁকে নাও তাহলে এটি দেখতে পারবে যে এখানে আমি একটি পাত্র নিলাম ফ্লাক্স নিলাম সে এবং ফ্লাক্সের ভিতরে আমি কিছু তরল পদার্থ রাখলাম ধরো আমি এই পর্যন্ত তরলটা রাখলাম এটা হচ্ছে এ এ পর্যন্ত আমি তরলটা রাখলাম তো সেখানে এই তরলটা রেখে আমি যদি কি করি এখানে নিচ থেকে তাপ প্রয়োগ করি কি প্রয়োগ করি তাপ প্রয়োগ করি তাহলে আমরা জানি যে এটি যেহেতু একটি পাত্র এবং সেটি অবশ্যই একটি কঠিন পদার্থ দ্বারা তৈরি আমরা ধরে নিলাম একটি কাজ দ্বারা তৈরি যদি কাজ দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে আমরা জানি যে কাজ কঠিন পদার্থ এবং এটিকে যখন আমরা তাপ প্রয়োগ করব তখন নিশ্চয়ই কঠিন পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করলে ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে সে তাপের কারণে কি হয় পদার্থের প্রসারণ ঘটে তাহলে এই পাত্রটির কি হবে স্বাভাবিকভাবে যদি আমি এটিকে তাপ প্রয়োগ করি তাহলে এটির প্রসারণ ঘটবে তাহলে খেয়াল করো বন্ধুরা ভালো করে তো যদি তাপ প্রয়োগ করলে এই কঠিন পদার্থের প্রসারণ ঘটে তাহলে আমি বলতে পারি এই কঠিন পদার্থের প্রসারণটা ঘটে যদি পাত্রটি এরকম বড় হয়ে যায় ধরে ধরে নেওয়া আমি এটা আসলে আমাদের এটি খালি চোখে হয়তো দেখা সম্ভব না আমি যেটি বলেছিলাম যে রান্নাঘরে পাতিল বড় হয়ে যায় আসলে এটি যদিও দৃশ্যমান নয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি ঘটে দেখো তার প্রমাণ তাহলে এটি যদি বড় হয়ে যায় প্রসারণ যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে এখানকে এখানে যে আমি এ দাগ পর্যন্ত তরলটি রেখেছিলাম সেই তরলটা নিশ্চয়ই নিচে নেমে আসবে আশা করি বন্ধুরা বুঝতেছ তাহলে এইটা যদি নিচে নেমে আসে তাহলে এ থেকে ধরে নিলাম এটা বি দাগে চলে আসলো ভালো করে বলছো তাহলে তরলের অবস্থান কোথায় ছিল এতে তরলটি কঠিন পদার্থের প্রসারণের কারণে এটি বি দাগে নেমে আসলো তাহলে এ থেকে যে বি এই অবস্থানটা এই যে জায়গাটা সেই জায়গাটা কার কারণে ঘটল অবশ্যই পাত্রের কারণে ঘটল তাহলে আমরা বলতে পারি না এ থেকে বি এর যে প্রসারণটা সেটা কিসের প্রসারণ অবশ্যই পাত্রের প্রসারণ ওকে এবার আমি যদি তা প্রয়োগ করতে থাকি আমি কিন্তু এই তাপ সরিয়ে নিই 
তাপ যদি প্রয়োগ করতে থাকি তাহলে দেখা যাবে এই কঠিন পদার্থ অর্থাৎ এই পাত্রটি কি হয়েছে উত্তপ্ত হয়েছে সেটি প্রসারণ ঘটেছে তারপরে এই তাপ গিয়ে কোথায় লাগবে অবশ্যই কোথায় লাগবে বন্ধুরা এই তরল পদার্থে যখন এই তরল পদার্থ তাপি অবস্থায় আসবে তখন কি হবে তরলেরও কি হবে প্রসারণ ঘটবে যখন তরলের প্রসারণ ঘটবে তখন দেখা যাবে এই তরল এই অবস্থা কোথায় ছিল এখন বি অবস্থানে ছিল বি অবস্থান থেকে সে তাপ তাপ শোষণ করে সে কি করবে বি থেকে একটা উচ্চতা পর্যন্ত এই তরলটা উঠে যাবে ধরে নিলাম সেটা সি দাগ পর্যন্ত উঠে গেল এখন তুমি বলতে পারো বন্ধুরা যে তোমরা বলতে পারো যে এ থেকে বি যদি হয় কঠিন পদার্থের প্রসারণ তাহলে বি থেকে সি কেন এত বেশি প্রসারণ হবে তোমরা একটা বলতেই পারো হ্যাঁ তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে কঠিন পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করলে আমরা জানি কঠিন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে কি থাকে কি থাকে আন্তঃনবিক শক্তি থাকে সে আন্তঃনবিক শক্তিটি কি থাকে কঠিন পদার্থের বেলায় তোমরা জানো যে এটি বেশি থাকে কিন্তু তরল পদার্থের বেলায় কি হয় সেটি কম থাকে আন্তঃনবিক দূরত্ব বেশি থাকে আর আন্তঃনবিক শক্তি কি থাকে কম থাকে ফলে কি হবে কঠিন পদার্থের চেয়ে তরল পদার্থের প্রসারণ বেশি হবে সেই জন্য আমি দেখিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এটি বি থেকে সিতে চলে যাবে ক্লিয়ার বন্ধুরা কোথায় যাবে বি থেকে সিতে চলে যাবে কেন গেল কঠিন পদার্থের চেয়ে তরল পদার্থের প্রসারণ বেশি তাহলে এখানে আমি বলতে চাচ্ছি দুই ধরনের প্রসারণ হয়েছে একটু খেয়াল করে দেখো একটি হচ্ছে তরলের প্রসারণ আর একটি হচ্ছে কঠিন পদার্থের প্রসারণ অর্থাৎ বস্তুর যে পাত্রটা নিয়েছে সেই পাত্রের প্রসারণ আবার এই তরল পদার্থের প্রসারণটা কিন্তু দুই ধরনের মনে হচ্ছে দেখো তো বন্ধুরা বুঝতে পারো কিনা বিষয়টি যে আমি প্রথমে বলেছি বি থেকে সিতে গিয়েছে বি দাগ থেকে অর্থাৎ বি স্তর থেকে সি স্তরে চলে গেছে এটি একটি প্রসারণ আবার আমি তরলটি কিন্তু রেখেছিলাম কোন দাগে এ দাগে তাহলে এ থেকে স্থিতেও গেছে এটি একটি প্রসারণ দুই ধরনের প্রসারণ দেখা যাচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই দুইটি প্রসারণের আসলে কি প্রসারণ দুটি হয়েছে না একটি হয়েছে অবশ্যই একটি হয়েছে তাহলে কোন প্রসারণটি সঠিক এবং কোন প্রসারণটি প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে সেটা আমরা একটু এখন লিখব তাহলে প্রথমে আসি তরল ছিল এতে গিয়েছিল কোথায় বিতে সুতরাং এ থেকে বি এ থেকে বি যে প্রসারণ এ থেকে বি যে প্রসারণ হয়েছে সেটি কিসের প্রসারণ বন্ধুরা অবশ্যই পাত্রের প্রসারণ কারণ তখন পর্যন্ত তরল আমার উত্তপ্ত হয়নি অর্থাৎ তরলের প্রসারণ তখনও শুরু হয়নি পাত্রের প্রসারণ হয়ে গেল নেক্সট আসো বি থেকে সিতে গেছে তাহলে আমি বি থেকে সি এই প্রসারণটা কিসের প্রসারণ তরলের প্রসারণ তরলের প্রসারণ বন্ধুরা খেয়াল করো বি থেকে সি এটি হচ্ছে তরলের প্রসারণ আবার আমি বলছি আমার দাগ কাটা ছিল এতে এ থেকে সি এটিও একটি প্রসারণ অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এ সি এটাও কি তরলের প্রসারণ কিন্তু এখানেই আমার কথা যে এ সি এবং বি সি দুটি প্রসারণ তো হয়নি প্রসারণ হয়েছে একটি তাহলে এখানে আমি এই দুটি প্রসারণকে আমি এভাবে বলতে পারি কি না দেখো বন্ধুরা যে তরলের বি থেকে সি প্রকৃতপক্ষে তরলের প্রসারণ হয়েছে বি থেকে সিতে অর্থাৎ এ থেকে বিতে পাত্রের প্রসারণের কারণে বি স্তরে কি হয়েছিল তরলটি নেমে গিয়েছিল বি থেকে সিতে গেছে এটা হচ্ছে তরলের প্রকৃত প্রসারণ এটাকে আমরা বলবো তরলের প্রকৃত প্রসারণ আর এ থেকে জি সি অর্থাৎ আমি আগে চিহ্নিত করে রেখেছিলাম এতে মনে হচ্ছে যে তরলটি এ থেকে সিতে প্রসারণ ঘটেছে এ থেকে সিতে উঠেছে সেই জন্য তরলে এই প্রসারণকে বলবো তরলের আপাত প্রসারণ ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমি আগেই বলেছিলাম যে তরলের এখানে দুই ধরনের প্রসারণ হয়েছে একটি হচ্ছে তরলের প্রকৃত প্রসারণ অন্যটি হচ্ছে তরলের আপাত প্রসারণ তাহলে এখান থেকে আমি তরলের প্রকৃত প্রসারণ এবং আপাত প্রসারণের সংজ্ঞাটা কিভাবে দিব সেটা একটু খেয়াল করি দেখো বন্ধুরা এখানে এ স্তর থেকে যখন বি স্তরে নেমে গিয়েছিল তখন কিন্তু পাত্রের মধ্যে তরলটা ছিল বলে এই ঘটনাটা ঘটেছে খেয়াল করো যদি এই পাত্রটা না থাকতো অর্থাৎ পাত্র ছাড়া যদি আমি এই তরলটা উত্তপ্ত তাপ তরলে তাপ প্রয়োগ করার আমার সুযোগ থাকতো তাহলে কিন্তু এ থেকে বিতে আমার কি হতো না তরলের স্তরটা নিচে নামতো না ঠিক কিনা 
যেহেতু আমি পাত্র ছাড়া তরলকে উত্তপ্ত করা সম্ভব না সুতরাং এই পাত্রের যে প্রসারণটা হয়েছে সেটি সহই আমাকে কি করতে হবে বিবেচনা করতে হবে তরলের প্রসারণটির জন্য তরলের প্রকৃত প্রসারণটির জন্য অর্থাৎ তরলের বাস্তব যে প্রসারণটা ঘটেছে সেটি কিন্তু আমাকে এই পাত্রের যে প্রসারণ হয়েছে সেটি যদি বিবেচনা না করি তাহলে কিন্তু হবে না তাহলে পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা করে দ্যাট ইস এ থেকে বিতে নেমেছে পাত্রের প্রসারণের কারণে এখন আমি হিসাবটা শুরু করেছি কোথ থেকে বি থেকে সিতে এই জন্য আমি বলবো যে তরলের প্রকৃত প্রসারণ কোনটি তরলের প্রকৃত প্রসারণ হচ্ছে পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা করে তরলের যে প্রসারণ হয়েছে সেটিকে বলবো আমি তরলের প্রকৃত প্রসারণ বন্ধুরা নিশ্চয় সংখ্যাটি লিখে নিয়েছ আমি আবার বলি পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা করে তরলের যে প্রসারণ ঘটে সেটিকে বলবো আমরা তরলের প্রকৃত প্রসারণ এবং অন্যটি যদি আমি আগে রেখেছিলাম এতে এখন যদি পাত্র ছাড়া সম্ভব হতো তাহলে আমি এভাবে চিন্তা করতে পারি যে এ থেকে সিতে তার প্রসারণ হয়েছে তরলের তাহলে এখানে আমি সংজ্ঞাটা কিভাবে দিব আপাত প্রসারণের তরলের এখানে সংজ্ঞাটা দিব যে পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা না করে কারণ আমি এতে রেখেছি এ থেকে সিতে চিন্তা করলাম কারণ এখানে পাত্র আর আমি বিবেচনা করলাম না যদি করতাম তাহলে তো বিতে নেমে আসতাম তাহলে পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা না করে তরলের যে প্রসারণ ঘটে তাহলে তাকে বলবো আমরা তরলের আপাত প্রসারণ ক্লিয়ার বন্ধুরা তরলের প্রকৃত প্রসারণ এবং আপাত প্রসারণের সংজ্ঞা হচ্ছে এটি তোমরা খাতে লিখে নাও এখন এই তরলের প্রকৃত প্রসারণ এবং আপাত প্রসারণের মধ্যে আমরা একটা সম্পর্ক স্থাপন করব দেখো তো জ্যামিতিকভাবে এটা লেখা যায় কি না দেখো তো বন্ধুরা বি সি সমান অর্থাৎ এই বি সি সমান কি লেখা যায় বি এ প্লাস এ সি এটি লেখা যায় না দেখা যায় কি না বি সি সমান কি লেখা যায় এ সি প্লাস বি এ অর্থাৎ এইটুকু আর এইটুকু যোগ করলে এইটুকু পাওয়া যায় আমরা লিখতে পারি তাহলে বন্ধুরা দেখো বি সিটা কি তরলের প্রকৃত প্রসারণ আচ্ছা এই প্রসারণটা তরলের যে প্রসারণটা সেটা যেহেতু পাত্রের মধ্যে রেখে চিন্তা করছি সুতরাং নিশ্চয়ই এই পাত্রের কি রয়েছে একটি আয়তন রয়েছে তাই না তাহলে আয়তনকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম বন্ধুরা হ্যাঁ ভি দ্বারা অর্থাৎ ভলিউম অর্থাৎ আমরা এটাকে বলবো ভি আর আর কেন রিয়েল ভি আর অর্থাৎ প্রকৃত প্রসারণকে আমরা ভি আর দ্বারা প্রকাশ করলাম আচ্ছা এই প্রসারণটা কি অনেক বেশি না কম তোমরা নিশ্চয়ই বলবে যে এটি অনেক কম খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না সুতরাং এটিকে আমরা ডেল ভি আর ডেল এনে ক্ষুদ্র অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে ডেল ভি আর সমান আমি লিখতে পারি এসি মানে কি বন্ধুরা এসি মানে হচ্ছে তরলের আপাত প্রসারণ দ্যাট ইস ডেল ভি এ এ মানে অ্যাকচুয়াল প্লাস বি এ বি এ মানে বা এ বি মানে হচ্ছে কি পাত্রে পাত্রে প্রসারণ তাহলে পাত্রে প্রসারণটাকে আমরা বলবো ডেল ভি জি জি কেন দিলাম আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে প্রথমে এটি কাছের তৈরি সেই জন্য আমি বলতেছি কার আয়তন এটি কার প্রসারণ এটি পাত্রের প্রসারণ তাহলে আমি দেখতে পারি ডেল ভি আর সমান ডেল ভি এ প্লাস ডেল ভি জি ক্লিয়ার বন্ধুরা তাহলে এটিকে যেহেতু আমরা আয়তন প্রসারণ প্রসারণ শিখলাম তরলের প্রকৃতি প্রসারণ শিখলাম আপাত প্রসারণ শিখলাম পাত্রে প্রসারণ শিখলাম এখানে সহগের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করা যায় কিনা এখানে এখান থেকে সহগের সম্পর্কটা যদি আমরা লিখি আমরা আগে জানি যে আয়তন প্রসারণকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি বন্ধুরা গামা দ্বারা তাহলে আমি লিখতে পারি তরলের তরলের প্রসারণ সহক প্রসারণ সহক তরলের প্রসারণ সব কি ধরনের প্রসারণ সেটি কিন্তু লিখি নাই তাহলে সেটা তো লিখতে হবে অবশ্যই তাহলে তোর প্রথমে আসি তরলের প্রকৃত প্রসারণ সহক সহক তাহলে আমরা সেটাকে কি দ্বারা প্রকাশ করব অবশ্যই আমি আগেই বলেছি যে এটিকে গামা দ্বারা প্রকাশ করি যেহেতু কি বলতেছি রিয়েল প্রকৃত সুতরাং আমরা লিখতে পারি কি গামা আর তাহলে গামা আর ইকুল টু কি লিখতে পারি আগের মতোই ডেল ভি আর ডিভাইডেড বাই কি হবে বন্ধুরা আগে কিন্তু আমি বলেছিলাম যে আয়তনকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম গামা দ্বারা ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে কি হবে ভিনট অর্থাৎ আদি আয়তন যেটা ছিল সেটার সাথে কি হবে ডেল টি অর্থাৎ টি টু মাইনাস 
टी वन अर्थात तापम्रा पार्थक्य हो पार्थक्य जो प्रसारण हो सूतरा लिखते तरल प्रकृत प्रसारण सब समान गामा आर डेलभियार भिनट डेलटी बंधुरा भलोक लिखे रखो खा प्रश्न यो समीकरण गो कारण यगल दिए क्योंकि मैथ सल्यूशन करब एवं अध्याय शेषे अवश्य इनशाला सृजनशील प्रश्न समाधान करब से क्षेत्र में सूत्रगुल ग और घ अर्थात प्रयोग और उच्चतर दक्षता से जैागलते सूत्रगुल लागे आकटी तो क्यों प्रकृत प्रसारण शहक जीतु हो गो सूतरा आपत प्रसारण शहक है तुम्हारा बोलो बंधुरा तेल से क्षेत्र की है गामा और ये हमें आपत प्रसारण की कीदार प्रकाश कर मन आज निश्चय ये आपत प्रसारण आपत प्रसारण आपत प्रसारण मन आना से क्षेत्र में क्योंकि एल ए सी मन कर देखो ए बोले सूतरा गामा ए समान डेल भि ए डिवाइडेड बी नट से एक ही डेल टी अच्छा बंधुरा बोल तो प्रसारण सहगर एककटी की है तुम्हारे निश्चय तुम्हारे मन थार कथा जे जेखने सहक पा कि पा जेखने सहक पा कठिन पदार्थ प्रसारण सहक दुर्ग प्रसारण सहक आयतन प्रसारण सहक क्षेत्र प्रसारण सहक आपत प्रसारण सहक प्रकृत प्रसारण जो सहक पा सहक पाइले से बोल तुम्हारा एककटी की बसा बोल तो बंधुरा निश्चय तुम्हारे मन आकटी है कैलविन इनवार्स वन अर्थात कैलविन इनवार्स वन एककटी की है कैलविन इनवार्स वन कार एकक सहक एकक क्लियर बंधुरा हे मोटामुटी भाव तुम्हारे तल पदार्थ प्रसारण सहक सम्पर्कित तल पदार्थ प्रसारण सम्पर्कित तुम्हार बे जो आलोचना रही है से शेष कर चेषा कर लुकु तुम्हार सिलेबास रही है हमें जी विषय तुम्हारे मध्य आलोचना करब से कि बोल तो बंधुरा कि गैसियों पदार्थ प्रसारण गैसियों पदार्थ प्रसारण से चलो एक देखी तो जेहेतु तरल पदार्थ के ताप प्रयोग कर ले देखल वस्तु ये ऊपर की तापर एक प्रभाव रही है कठिन पदार्थ बेलें देखे से प्रभाव रही है एबार् देखो गैसियों पदार्थ तापर प्रभाव गैसियों पदार्थ तापर प्रभाव तेल गैसियों पदार्थ के ताप प्रयोग कर ले तो बंधुरा एर आंतनिविक शक्ति गैसियों पदार्थ अणुगुल मध्य परमाणुगुल मध्य आंतनिविक शक्ति रही है से कठिन तरल कठिन एवं तरल कम ना बसि अवश्य तुम्हारा बोल कि बसि बसि आंतनिविक शक्ति की बसि ना कम अवश्य कम एवं आंतनिविक दूरत बसि अर्थात जो अणुगुल रही है ये अणुगुल मध्य दूरत एक आंतनिक सम्पर्क कि आकर्षण से अवश्य कठिन एवं तरल चे कम क्यों आंतनिक दूरत की बसि तेल से क्षेत्र में एक पत्र मध्य ए रकम भाव चिंता करी जो एक पत्र मध्य कल रखल गैसियों पदार्थ रखल एखे गैसियों पदार्थ रखल एन पदार्थ वस्तुटी के जखी पत्र जखी की करब बोल तो ताप प्रयोग करब तक कि देखा जाए ऊपर दिखे चले ग अर्थात इन्हें जो पिस्टन मत एक रखा होप प्रयोग फले ऊपर दिखे उठे गर अर्थ कि ये जो आयतन आई आयतन की होने गए बृद्धि पे ठीक है ना बंधुरा तर मैं बोलते चाची जो गैसियों पदार्थ बेलाओ कि है अवश्य ताप प्रयोग फले आयतन बेड़े जाए अर्थात वस्तुर ऊपर तापर एखे एक तरल पदार्थ की तापर एक प्रभाव रही क्योंकि प्रमाणित ये जे आयतन से आयतन जे जे आयतन बृद्धि पे से जो भी द्वारा प्रकाश करी तुम्हारा जान जो चापटी इन प्रयोग फले होर दिखे हमारे पिस्टन उठे गे से जो बोली पी चाप के जो बोली पी आयतन के जी बोली भि ता गसर प्रसारण क्षेत्र एक आदर्श सूत्र रही है से सूत्रटी तुम्हारा जानते हैं से सूत्रटी सम्पर्क तुम्हारा ऊपर क्लस अर्थात उच्च माध्यमिक लेवेले ये विस्तारित आलोचना पा तुम्हारे एक धारणा दिए रखी आदर्श गैसर क्षेत्र आदर्श गैस चपेर क्षेत्र एक सूत्र रही है से पी समान एन आर टी 
পিবি সমান এনআরটি এটিকে বলি আমরা আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ এটি তোমাদের বই রয়েছে এবং এটি দিয়ে তোমাদের ম্যাথস তোমার কি করতে হবে প্রবলেম সলভ করতে হবে সুতরাং এটি লাগবে তো আমরা চিনে রাখি পিবি সমান এনআরটি এটি হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ এখানে পি কি বন্ধুরা তাহলে পি স্বাভাবিকভাবেই একটু আগে লিখেছি হচ্ছে পি হচ্ছে চাপ ভি কি হবে বলো আয়তন এন কি বন্ধুরা এন কি এন এ অর্থে বলা হবে এটাকে বলা হবে যে মোল সংখ্যা কি বলা হবে মোল সংখ্যা অর্থাৎ যে পরিমাণ তুমি যে গ্যাসটি ব্যবহার করবে তার মোল সংখ্যা কতগুলো মোল রয়েছে সেটিকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করব আর কি রয়েছে আর আর মূলত একটি ধ্রুব সংখ্যা আর মূলত কি একটি ধ্রুব সংখ্যা আর কি ধ্রুব সংখ্যা তাহলে কি পেলাম পি মানে হচ্ছে এখানে বলো বন্ধুরা চাপ ভি মানে হচ্ছে আয়তন এন মানে হচ্ছে মোল সংখ্যা আর আর মানে হচ্ছে গ্যাস ধ্রুব বা ধ্রুব সংখ্যা বা গ্যাস ধ্রুব এরকম বলা হয়ে থাকে গ্যাস ধ্রুব এটি এটির একটি নির্দিষ্ট মান রয়েছে ফিক্সড একটি মান রয়েছে সেই মানটি নিয়ে আমরা যখন কাজ করব অঙ্ক করব তখন এটি আমরা ব্যবহার করব আর একটি রয়েছে সেটা হচ্ছে তাপমাত্রা টি টি হচ্ছে কি তাপমাত্রা তাহলে পিভি ইকাল টু এনআরটি এই সমীকরণটি তোমার ব্যবহার করতে হবে এটিকে বলা হয় আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ যদি চাপ পি হয় ভি যদি আয়তন হয় এন যদি মোল সংখ্যা হয় আর যদি গ্যাস দ্রব হয় এবং টি যদি তাপমাত্রা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি পিভি ইকাল টু পিভি ইকাল টু এনআর টি এবং এই তাপমাত্রা কিন্তু অবশ্যই আন্তর্জাতিক এককে বলো তো আন্তর্জাতিক এককটা কি তাপমাত্রার কি মনে আছে আমরা তিনটি একক পেয়েছিলাম এবং তিনটি এককের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেছিলাম একটি ছিল কি ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিগ্রি ফারেন হাইট আর একটা ছিল কি কেলভিন এদের মধ্যে কেলভিন ছিল কি তাপমাত্রার এস আই একক অর্থাৎ কেলভিন কেলভিন এককে আমাকে প্রকাশ করতে হবে এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে গ্যাসীয় পদার্থের উপর তাপের প্রভাব এবং এইটি নিয়ে যদি আমরা একটু অগ্রসর হই অর্থাৎ গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ সহক যদি সূত্রটি আমরা লিখি তাহলে সেই আগের মতোই মোটামুটিভাবে সূত্রটি লিখব কি বলো বন্ধুরা তোমাদের বইয়ে এই গ্যাসীয় পদার্থের যে প্রসারণ সহক সেটিকে বিটা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে বিটা দ্বারা তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিটা পি যেহেতু চাপ সম্পর্কিত এটি সেই জন্য আমরা বলতেছি বিটা পি কি হয়েছে আমরা দেখেছিলাম যে এখানে আয়তনে কি হয়েছিল একটি পরিবর্তন হয়েছিল একটা যদি আমি যদি ভি ওয়ান বলি এটা যদি ভি টু ধরি পরবর্তীটা যদি আমি ভি টু ধরি এবং আগেরটা যদি আমি ভি ওয়ান ধরি তাহলে আমি বলতে পারি কি বন্ধুরা ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান আগের মতোই আমরা যে সূত্রগুলো আগের ওই কঠিন পদার্থের প্রসারণ সহ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ ক্ষেত্র প্রসারণ সহ যে সংজ্ঞাগুলো আমরা শিখেছিলাম অর্থাৎ যে সূত্রগুলো আমরা শিখেছিলাম সেমভাবে হবে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান সেম সূত্র কিন্তু টি টু মাইনাস টি ওয়ান আচ্ছা এইটি যদি আমরা একটু খেয়াল করো আমরা যদি দুটি পাত্রের কথা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে যদি একটা যদি হয় পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি সেই ক্ষেত্রে যদি আমি এভাবে লিখি দুটি পাত্রের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি তাহলে কি লেখা যায় পি ভি ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে এন আর টি ওয়ান কেন এখানে চাপের পরিবর্তনের কারণে কি হচ্ছে চাপ দেওয়ার ফলে চাপ কিন্তু আমি একই দিছি একই চাপ প্রয়োগের ফলে ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসের ক্ষেত্রে কি হতে পারে আয়তনের পরিবর্তন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তাহলে একটি পদার্থের ক্ষেত্রে যদি হয় যে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করলাম তার আয়তন যদি ভি ওয়ানের পরিবর্তন ঘটে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাপমাত্রা তার পরিবর্তন হয়েছে কত টি ওয়ান তাহলে অন্য একটি যদি নেই তাহলে পি ভি টু ইকোয়াল কি হবে এন আর টি টু ঠিক আছে কিনা বন্ধুরা পি ভি টু ইকোয়াল কি এন আর টি টু তাহলে এনের সমীকরণ কটি হলো দুটি সমীকরণ তাহলে এই দুটি সমীকরণকে যদি আমি এই দুটি সমীকরণকে যদি আমি এক এবং দুই দুটি সূত্র দ্বারা আমি কি করি প্রয়োগ করি আচ্ছা আমি একটু বিদ্যুৎ আসছে তো হ্যাঁ যা বলছিলাম বন্ধুরা তাহলে এখানে আমি বলতে ভি ওয়ানের কারণে ভি ওয়ান পরিবর্তনটা কিসের কারণে হয়েছে কারণে তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে হয়েছে এবং টি টুর কারণে কি হয়েছে পিভি 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 টু ইকল কি হবে এন আর টি টু এই দুটি সমীকরণকে যদি আমরা কি করি দুইটা পক্ষ থেকে এই পক্ষ থেকে এই পক্ষ থেকে যদি আমরা কি করে দিই বিউ করে দিই তাহলে কি হয় বলো তো বন্ধুরা এটি থেকে অর্থাৎ বিউ করে দিই তাহলে কি হবে পি যদি কমন নিয়ে নেই তাহলে কি হয় বন্ধুরা ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান এখানে কি হবে এন আর দুটোর বেলা একই হবে টি টু মাইনাস টি ওয়ান ক্লিয়ার কি না 
पी भि टू माइनस भि ओन अर्थात यही क्षेत्र के द्वित समीकरण थे प्रथम समीकरण क्लियर बंधुरा तेल ये कि लेखा जाए ये जी एक ख्याल करो तो बाम पक्ष के पी भि ओन द्वारा कि भाग कर दी पी भि ओन द्वारा जो भाग कर दी ते एक ख्याल करो तो भि टू माइनस भि ओन डिवाइडेड बु भि ओन कारण पी भि ओन द्वारा भाग कर दिए कि द्वारा बाम पक्ष के क्या भाग कर डान पास लिखे दी सैड नोट लिखे दीब और ये पास डान पास एक देख तो एन आर टी ओन द्वारा जो भाग करी तेल टी टू माइनस टी ओन डिवाइडेड बी तेल वाम पक्ष के क्या द्वारा भाग कर पी भि ओन वाम पक्ष के पी भि ओन एवं डान पक्ष के क्यों कर डान पक्ष के एन आर टी ओन द्वारा भाग कर भाग कर दिल ते कि दाड़ो भि टू माइनस भि ओन डिवाइडेड बी ओन टी टू माइनस टी ओन डिवाइडेड बी ओन एक बंदर एक ख्याल करो हमें एक कारण एक प्रयोजन ये क्षति कर एक ख्याल करो हमें टी टू माइनस टी ओन टी टू माइनस टी ओन ख्याल करो ये जो बज्रग्रहण कर दिखे नहीं आसि तो कि है भि टू माइनस भि ओन डिवाइडेड बी हमें एक ऊपरे लिखी ख्याल करो ख्याल करो बाखान नहीं आस भि टू माइनस भि टू माइनस भि ओन भि ओन डिवाइडेड बी आि ओन हमें ये बज्रग्रहण कर नीचे नहीं आसि ती कि दाड़ा भि ओन टी टू माइनस टी ओन रही आसल तेल एखे कि रही एखे क्योंकि वन रे गलो ये केत भाग कर लेव वन वन डिवाइडेड बै टी ओन ती हलो वन डिवाइडेड बै टी ओन बंधुरा एक ख्याल कर देखो तो स्टार चिन्ह दिए रेखे एक समीकरण के समीकरण के बाम पक्ष ये ना बाम पक्ष बामपक्ष हे विटापी जेटे बोलते तरल पदार्थ प्रसारण सहक तरल पदार्थ गेशी आयतन गैसर आयतन प्रसारण सहक के विटापी द्वारा प्रकाश कर समीकरण एटी एटर परिवर्ते जो वन बी ओन बसिए दी तेल की दाड़ा बंधुरा स्टार समीकरण होते समीकरण होते कि लेखा जाए विटापी इक्ल युकुर परिवर्ते लिखे दिल वन बी ओन क्लियर क्या तेल ये हमारे एक गणितिक प्रब्लेम सल्व करार्ज यार एरक पी भी इक्ल टू एन आर टी समय यह समीकरण की करे आगे ही सल्व कर मोटामोटी भाव आशा करी बुझते पे छो तो ये एक ख्याल कर देख जे हमें देख ये समीकरणगुल खूब बसि प्रयोजन पड़े आशा कर बंधुरा आज के तुम्हारे मध्य हमें आलोचना करार चेषा करल पदार्थ प्रसारण एवं गेशियों पदार्थ प्रसारण दो विषय ने आलोचना करार चेषा कर एक क्लस लागे हमारे थिरोटिकल विषयगुल्लो आलोचना करार्जन से नेक्स्ट क्लस निश्चय नहीं आसब इनशाला और परवर्ती एक दूट क्लस चेषा करब गणितिक प्रब्लेमगुल सल्व करार्जन तुम्हारा से पर्यत भलो थको तुम्हारा निश्चय इतिम्य संसद टेलीविसन एवं कि किशोर वातायन पेज टी निश्चय तुम्हारा सार्च करो देखो और तुम्हारे प्रयोजन अनुजय क्लसगुल उपभोग कर तो से प्रत्याशा थक तुम्हारा घरे थक घर सुस्थार अन्न के सबा के साथ नहीं सुस्थ प्रत्याशा रेखे आज तुम्हारे मध्य थे यहां के विदाय नहीं सबा के आबो धन्यवाद जानिए असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरकू